stop corruption and increase revenue earnings. This was the marching order I received from the President last August 22, 2017, when I reported to him and he formally informed me that I will be heading the Bureau of Customs. Ang direktor ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA na si Isidro La Peña ang pumalit kay Fael Don bilang hepe ng Bureau of Customs. Now, uh, when I uh, came to the Bureau of Customs, uh, uh, syempre, uh, I, I had uh, the mandate, uh, yung, yung aking yung marching order ko from the President, sabi niya sa akin na to stop corruption and uh, improve the uh, revenue collection or revenue earnings of the Bureau of Customs. Ang dating direktor ng Philippine National Police Region 3 na si Aaron Aquino ang itinalaga ni Pangulong Duterte na bagong Director General ng PIDEA. Well, as I have said, uh, yung sources ng ating illegal drugs are coming from our ports, both uh, seaports and airports. And uh, as much as 70% ng illegal drugs are coming on that areas. So what we need to do is just to, to focus, uh, to stop that uh, illegal activities. Yun lang yun. And then all others, katulad nung pagmamanage ng mga drug lords sa ating mga believed prisons, it should be stopped. And para ma mahinto na rin yung mga seaside uh, uh, or shipside uh, operations. Tatlo pang opisyal ng PIDEA ang inilipat sa BOC. Itinalaga ni La Peña ang dating PIDEA NCR Regional Director na si Wilkins Villanueva bilang bagong Director ng Customs Intelligence and Investigation Services o CIIS. Pumunta si Commissioner uh, La Peña sa Customs. Uh, nakinausap naman ako. And I, I, I even volunteered. Kasi bakit pa ako magtitiis sa mga 50 grams, 50 grams, samantakala naman na kaya naman namin pigilin yung gripo dito. So, anong nangyari? Uh, so, I, I decided, Sir, I will join you. I will help you. If not to curb graft and corruption, but at least to stop inflow of dangerous drugs. Because yun yung forte ko eh. Pinalitan ni Villanueva sa pwesto si Neil Anthony Estrella. Nagbitiw si Estrella sa customs noong August 11. Inilipat rin sa customs si Gladys Rosales na dating direktor ng Plans and Operations Services ng PIDEA. Siya na ngayon ang hepe ng Import Assessment Service o IAS. Si Felimon Ruiz na dating direktor ng PIDEA 7 ay inilipat sa Enforcement and Security Services o ESS. We have a parallel investigation uh, on that. Uh, sa, sa ngayon, hininti pa namin yung result ng uh, investigation, uh, ng Senate investigation na yan. And uh, from there we will take off uh, doon sa gagawin namin na uh, investigation. But there's uh, a parallel investigation that uh, we are doing. Yung mga ibang nabanggit ang dirito pa. Uh, pero yung uh, iba, eh, uh, nag-resign na. Uh, but just the same, resigned or uh, not resigned, uh, they will still be the subject ng investigation. Sinampahan naman sa NBI ng PIDEA ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act si dating Customs Commissioner Nicanor Faeldon at labing isang opisyal ng customs. Simula noong 2003, nagsasagawa na ng Lifestyle Check Investigation ang Ombudsman sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kasama rito ang Bureau of Customs. Sa datos na nakuha namin sa Ombudsman, mayroong walong empleyado ng BOC na under preliminary investigation. Walong kaso naman ang nasa administrative adjudication. Pito sa mga empleyadong ito ay nagtatrabaho pa rin sa BOC hanggang ngayon. Kapag napatunayang may sala ang empleyado, posible siyang maharap sa kasong administratibo na maaring mauwi sa pagkakasuspinde o pagkakatanggal sa serbisyo. 
ayon sa accomplishment report ng Bureau of Customs noong 2016 sa ginawa nilang pag-iimbestiga sa mga empleyadong dawit sa iba't ibang reklamo. Anim na putwalong kaso ang for dismissal. Labing isa naman ang sasampahan ng kasong kriminal. Taptara, no take, no, uh, no gift policy. And then, uh, uh, the, uh, we will go by the correct uh, valuation. Sa pagdinig ng Senado, malinaw na may katiwali ang nagaganap sa Bureau of Customs at matagal na itong nangyayari. Ang mas mahalagang tanong ngayon ay kung sino ang dapat managot at maparusahan.